നമസ്കാരം മോദി സർക്കാരിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് പത്തനാപുരത്തെ ഇളക്കി മറിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ രണ്ടാം വരവ് സെന്റ് സ്റ്റീഫൻസ് ഗ്രൗണ്ടിൽ അത്യുഗ്രൻ പ്രസംഗം നടത്തി പ്രവർത്തകരെയും നാട്ടുകാരെയും കയ്യിലെടുത്തപ്പോൾ ആവേശം ഒട്ടും ചോരാതെ പ്രസംഗം വിവർത്തനം ചെയ്ത് ശ്രദ്ധേയാവുകയായിരുന്നു ജ്യോതി വിജയകുമാർ രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്റെ ആശയങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിർത്തി ഒരു നിമിഷം പോലും വൈകിപ്പിക്കാതെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി കത്തി കയറുകയായിരുന്നു ജ്യോതി രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ശബ്ദ വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അണുവിടെ മാറാതെ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു പരിഭാഷക ജ്യോതി വിജയകുമാർ പലപ്പോഴും കണ്ടം പൊട്ടുമാർ ഉച്ചത്തിൽ രാഹുലിന്റെ ഓരോ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും അവർ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു രാഹുൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ തിരിഞ്ഞ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിക്കുകയും മൗനമായി കേട്ടു നിൽക്കുകയുമായിരുന്ന ജ്യോതി ഒരു തുണ്ട് പേപ്പറിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ വാക്കും വളരെ വേഗത്തിൽ കുറിക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു നേരത്തെയും രാഹുലിന്റെ പ്രസംഗം പരിഭാഷപ്പെടുത്തി പരിചയമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ ചലനങ്ങളും വാക്കുകളും കുറുക്കിക്കൊള്ളുന്നതാക്കാൻ ജ്യോതിക്ക് പ്രത്യേക കഴിവ് തന്നെയുണ്ട് തൃപ്രയാറിൽ ദേശീയ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി പാർലമെന്റിൽ പ്രതിനിധികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ചോദ്യങ്ങൾക്കും രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും നൽകിയ മറുപടി മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി കൈയ്യടി നേടിയിരുന്നു ജ്യോതി ഒന്നര മണിക്കൂർ നീണ്ട പരിപാടിയിൽ ആശയം ചോരാതെ ലളിതമായി പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയാണ് ജ്യോതി പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റിയത് തിരുവനന്തപുരം സിവിൽ സർവീസ് അക്കാദമിയിൽ സോഷ്യോളജി അധ്യാപിക്കുകയാണ് ജ്യോതി മൂന്ന് തവണ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെയും ഒരിക്കൽ സോണിയാഗാന്ധിയുടെയും പ്രസംഗം പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ജ്യോതി ദേശീയ തലത്തിൽ ചർച്ചയായ പ്രസംഗമാണ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധിക്കായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് അന്ന് സോണിയയുടെ ആശയങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ജ്യോതിയായിരുന്നു വികാര നിർഭരമായ അവരുടെ വാക്കുകളുടെ ആശയം ഒട്ടും ചോരാതെ തന്നെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ ജ്യോതി അന്നേ ഏവരുടെയും പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ജന്മനാടായ ചെങ്ങന്നൂരിലായിരുന്നു ആദ്യം പരിഭാഷകയായത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടേതായിരുന്നു അന്നത്തെ പ്രസംഗം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വീണ്ടും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം രാഹുലിന്റെ വാക്കുകൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്താൻ ജ്യോതിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ആശംസകളും അഭിനന്ദനങ്ങളും ജ്യോതിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോണിയ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയപ്പോഴും അന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന വി എം സുധീരൻ തെരഞ്ഞെടുത്തതും ജ്യോതിയെ തന്നെയായിരുന്നു എന്നാൽ തെല്ലൊരു ആശങ്ക ജ്യോതിക്കുണ്ടായിരുന്നു അതിനാൽ തന്നെ സോണിയാഗാന്ധിയുടെ പ്രസംഗ ശൈലിയും മറ്റും പിന്തുടരാൻ പരിപാടിക്ക് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ പഴയ വീഡിയോകളൊക്കെ കണ്ട് ജ്യോതി തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തി ആ തയ്യാറെടുപ്പുകളുടെ ഫലം പ്രസംഗ വേദിയിലും ജനം തിരിച്ചറിഞ്ഞു വികാര നിർഭരമായി അവർ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതേ തീവ്രതയുടെ ജ്യോതിയുടെ നാവിൽ നിന്ന് വാക്കുകൾ പ്രവഹിക്കുകയായിരുന്നു പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ സോണിയാഗാന്ധി ജ്യോതിയെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പരിഭാഷക എന്നതിലുപരി കോൺഗ്രസുമായി കാര്യമായ അടുപ്പം ജ്യോതിക്കുണ്ട് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഡി വിജയകുമാറിന്റെ മകളാണ് അവർ തിരുവനന്തപുരം മാറിവനീസ് കോളേജിൽ കെ എസ് യു പാനൽ കൗൺസിലറായും ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായും ആദ്യ ചെയർപേഴ്സണായും ജ്യോതി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബിൽ നിന്ന് ജേർണലിസം ഡിപ്ലോമ ലോ അക്കാദമിയിൽ നിന്ന് നിയമ ബിരുദം എന്നിവ നേടിയിട്ടുണ്ട് ചില ടി വി പരിപാടികളിൽ അവതാരികയായി എത്തിയും ജ്യോതി തിളങ്ങാറുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മറുനാടൻ ടി